哈喽，大家好，我是 Tia， 又见面了。今天这个视频呢，我不是讲那些我的最爱，而是讲我近期不会回购的一些产品。呃，我这些产品不是说他们本身不好，呃，只是它可能对于我来说，我觉得可能不太适用于我，所以说我用完之后我就不会再去回购。这些产品不是说，呃，不是那些我后悔买的，只是。可能我用完了，我就觉得可能我会选择别的产品。那我们现在就开始吧。首先先说的就是呃，这两只眼线液笔，这两只眼线液笔都是来自 Physician Formula 这个牌子。这两只都叫 Eye Booster Two in One 的呃眼线液笔，就是说这款眼线液笔是。眼线，呃，液笔加上它睫毛滋养增长液混合在一起的二合一，就是说你用这个眼线液笔不仅是画出来眼线，而且这个眼线液呢是可以让你的睫毛增长的。当时呢，我会买这个产品是因为，呃，我看有很多就是。评论啊什么，就说 f a c i a l Formula 的这个眼线液笔还蛮好用的，呃，说就是因为它比较平价嘛，我一直想找一下平价的一些眼线液笔，所以说我就呃好奇，我就去买了。当时在店里呢有有这两种，这两种呢，它都是眼线液笔，然后一个粗一点，一个细一点。然后它的效果呢？我看那个包装背面都是说可以让你的睫毛增长，好像这个粗的胖子，呃，显示出来的效果还是百分之百的人觉得这个睫毛有增长的。呃，我不管，我现在先不管它睫毛有没有增长，就对于眼线液笔这个功能来说，我觉得它跟斯蒂拉比，呃，它画的时候没有斯蒂拉黑。然后呢，它没有 Stila 防水，也没有 Stila 持久。呃，就说如果说我今天只是化个呃几个小时的妆，而且也不是什么大热天要出汗什么的，我可能会用这个去画。但是我觉得它的那个呃，就说使用率来说不是很高，而且它它的笔头我觉得有点偏软，就是呃画上去嘛，就是。就，呃，我觉得对于我的眼睛来说，可能不太不太好画。我还是喜欢笔头稍微硬一点点的，这个笔头就软一点。但是如果呃呃有的妹子喜欢就是笔头本身软一点点的话，我觉得这个笔还可以，但是它的颜色我觉得不够黑，就是要来回画几次，就是你画第一次，它就是这样子的。你要来回的画几次，它才会好。但是它的颜色还是跟 Stila 比不够黑，所以说我觉得我还是比较喜欢 Stila 多一点。呃，我会回购 Stila 这个眼线液笔，但这个眼线液笔我觉得就偶尔画画就不会去回购。就，但。如果有，就是有的妹子还是说它好用嘛，所以说我只能说这个产品不适合我，我没有说这个产品不是个好产品，我。然后第二个产品就是呃，就是很有名的 YSL 的迷彩笔，我相信大家应该都知道，我用的色号是二这个色号，我、哦、当初买呢，也就是说很多人说好用啊，然后我当时也想说我没有什么眼部提亮的产品，然后这是我第一个眼部提亮的产品。它就是这样子的一个形状，然后后面摁一摁，像那个按钮一样，然后它就会出来，然后你就画在脸上就好了。这个产品怎么说？十用十次哦，有八次对我来说都卡纹，我不知道为什么。就我用别的都不会出现卡纹这个这个情况，因为我觉得我做妆前的保湿打底我还是做的满足的，但是这个产品真的就是会卡纹。就没有我想象中那么好用，我当时就就听了很多他的好评，然后我又看 YSL 官网说什么每几秒钟啊，这个就卖出一支 YSL 的迷彩笔啊之类之类的，就这样的话
但我觉得它对于我来说效果有点鸡肋，就一般般咯，就就我觉得还不如我之前买的那个呃美宝莲的那个 f i m i Concealer 来的好用，所以说呃我可能不会回购这个产品，就偶尔有那么两次。我会觉得很好用，想让我有点回心转意啊、哦。但是下一次用的又用的时候，我就觉得啊，还是算了吧。就大家如果想试的话，可以去试一下，因为可能可能这个产品呃适合你的皮肤，但是对于我来说，我觉得不太适合我，所以说我不会再就是继续去买这个产品，或者等到过一段时间。呃，我觉得心血来潮的时候，说不定又会拿出来它使用，说不定那时候感受又不一样。然后接下来的产品就是这款我上次旅行带去的 Neutrogena 的眼部的卸妆呃油。这个呢，我觉得跟曼丹就日本的曼丹的那款比起来，我觉得吧，它比曼丹的要油。我以前用曼丹的呢，可能两到三块卸妆棉我就可以卸完眼部的妆了。但是这款呢，我就要用四到五张的卸妆棉才能卸掉眼上的妆。我觉得吧，就性价比来说，它还可以。就是，就如果没有别的产品的话，我可能会继续去买。但是因为我最近前段时间看几个美妆博主，他都。推荐了这款呃 Simple 家的 Cleansing Water， 就是卸妆水。据说这一款呃是那个贝德玛卸妆水的便宜的替代品。这这个这一款是呃最近美国才才在美国上市的，然后我就在那个沃尔玛的那个超市里找到了。它的价格其实跟这个 n e u t r o g e n a 价格差不多，所以说我。可能用完这个，我就会用这个去试试看，因为，呃，很多博主都说这个很好用，所以我也很好奇，所以这个呢，我就不会去回购了。至于这个效果怎么样的，我试了之后，过段时间我再告诉大家它好不好用。然后接下来就是一款眼霜，这是 Bobbi Brown 的 Hydrating Eye Cream， 这个眼霜呢，我很早就用完了。这个眼霜呢。怎么说？我觉得对于二十岁，刚到二十岁，想开始用眼霜的女孩子来说，蛮适合的。它的功能就是保湿，保湿。然后，呃，我觉得它的效果其实跟切尔西家的牛油果差不多，但是它的价格会比牛油果眼霜要贵一点。我当时是用完了牛油果，用了好几个。都用，就是用了好几个牛油果之后，我想换一个眼霜，然后我朋友就说 Bobby Brown 的这个眼霜还不错，呃，所以我就买了嘛。试了之后，我觉得的确是还可以，就是保湿效果还不错。但我觉得我好像最近发现我的眼周啊，就逐渐的开始出现一些细纹啊、干纹什么的。我觉得可能现对于我现在的年龄来说，光保湿已经不够了。所以我现在用的是雅诗兰黛那个棕色的眼霜，至于效果，我现在觉得还可以吧，但我可能就不会再买这款眼霜了，因为我现在可能因为不仅要保湿嘛，还有别的什么抗皱啊什么之类的，但我比较推荐，呃。年轻不能讲年轻，我觉得就是二十岁左右想开始用眼霜的女生，不知道选择什什么样的眼霜的时候，可以用一下这个 Bobbi Brown 的呃保湿眼霜。然后接下来就是一款倩碧家的 Custom Repair Serum， 就是叫呃就是自我修护的精华液吧。反正他就说。你抹上脸之后，这款精华会修复你自己脸上呃的瑕疵什么的。我用我当时是用了 sample， 然后我当时觉得用完抹上脸之后，它吸收的很快，然后脸也很舒服，所以我就入了个正装。然后把这整瓶正装用完之后，我觉得好像我脸上没有什么变化，就是他说的这个 custom repair 好像对于我来说没有什么用。所以说我就不会回购这个产品了，因为
效果对我来说不是那么显著。但是我当时买这个正装之前，我也做了一些功课，然后我看呃，就是网上的一些呃测评啊什么。有的人都说对他来说还很好用，然后就是说能够怎么就是觉得他自己本身皮肤有什么问题啊，然后用了这个之后就会呃消退啊什么的。可能我觉得这个产品对我来说一般般吧，但是可能对别人来说还不错。所以说大家如果有兴趣啊，可以试一下这款 Custom Repair Serum。然后接下来就是我现在在用的呃一款。精华液是 w i s e Out 的 Skin Skin Tone Corrector Serum， 就是呃修复肌肤颜色精华液，就是直译是这样子。但是我看呃中文的翻译应该是叫什么肌颜什么什么美白精华，反正应该是这样子。这款我已经用了一半了，还剩这么多。呃，我觉得对于我来说。没有什么美白的效果，也没觉得它有，呃，修改我的肤色，没有 correct my skin tone。嗯、呃，我觉得一般般吧。嗯、呃，怎么说？它的价格还不便宜。我当时会买是因为我有一个朋友就一直跟我说这款精华很好用啊，他买了好多瓶在囤货，然后什么什么的，然后我就好奇，我就买了。然后买了之后，我用了之后，我就觉得首先。我不喜欢它的味道，它的香料很重，我觉得它的香料味很重，我不太喜欢那种香料味很重的精华液，所以说它的味道就已经让我觉得一般般了。然后用了那么久的效果也没有什么效果，所以说用完之后我就不会去回购这个产品。呃，如果大家想去试的话，要先去专柜先试试看这个精华，你觉得好不好用？因为我觉得这个香料味真的还蛮重的，所以所以说，呃，我的话我就不会用。如果你不是喜欢香料很重的妹子们，我觉得你们应该也不会喜欢。但我不能说它不是一个好产品，我必须这么说，就是，呃，有的人用它是好的，但有的人用它，并没有达到它那个效果，所以说，就是因人而异喽。然后接下来就是一款，呃，炒得很火，就是很多人都抢着买的 Fresh 家的黑茶面膜 Black Tea Mask。这款呢，我已经快用完了，应该还能再抹一次，最多两次吧。这款面膜，其实我觉得不是。黑茶的味道就不是那个红茶的味道，我反而觉得有点像荔枝的味道。然后它还是白白的。我当时买回来，我说啊，不是黑茶面膜吗？怎么是白的？然后我还以为我说，难道我买错了？呃，我用了之后，我觉得一般般，就对我来说有点鸡肋。就是刚第一次抹完之后，就呃洗完之后，我觉得哦，好像脸色有提亮了一点点，皮肤有平滑了一点。但是后面接下来用几次之后，我就觉得，就就是一个普通的面膜，就一般般哦。就我觉得这样的面膜，我还不如买那种片装的保湿的面膜。然后因为这个还比较贵，然后就弄得我还不太舍得，就说可能就舍得用。所以我觉得，对我来说，我可能就不会去回购这个产品。我有朋友就跟我说，他觉得黑茶对他来说也是一般般，但是他蛮喜欢呃 Fresh 家的那个黄糖的面膜，所以说我之后可能会买 Fresh 家别的面膜去试试看。但是这个黑茶面膜呢，我可能就不会再买了。呃，至于它为什么会炒得那么火呢，我也不知道。所以说，大家可以酌情考虑一下这款产品。然后最后一款产品就是切尔世家的一款，就是头发的精华吧，它叫 Smoothing Hair Oil Concentrate， 就是功能就是抚平你毛躁的头发，它是一个喷雾型的，就是喷雾油吧，就这样子的。呃，这个产品我也用了，快用完了。怎么说？我觉得。我喷到我头发上呢，它的确平复了我的毛躁
，但是它会让我的头发就变成了一缕一缕，然后像有油那样一缕一缕的，就变得好像很油。我不知道为什么，我不知道是我喷的距离太近了还是什么，我每次喷都很远啊。但是就是喷完之后，我的头发就会变得更加的有力有力的，然后还一缕一缕的油。它的确是平滑了我的毛躁头发，但是我觉得可能。我不会再去买这个产品嘛，我我会宁愿选择那种，呃，就是那种油，然后挤出来，然后这样子去，呃，滋养我的头发的那种护发油。这个产品，呃，当时我是在网上看测评说还不错，然后我就买。后来我发现，可能我的发质可能跟它不太融合吧，所以说我是不会，呃，继续买这个产品。但有兴趣的朋友可以去试试看哦。呃，我今天就介绍了几款我呃不会回购的产品，就这么多的产品呢，其实都是我听别人说啊，然后听到了好评啊，然后我也想去试试看，所以去买的。呃，他们其实都是好的产品，但是可能对于我来说，嗯，有点不太适用。我觉得，呃。很多人买东西之前也会就是听别人说这个好啊那个好啊，然后就会想说啊，那我要去要不要去试试看这个什么的之类。嗯，我觉得其实还是挑适合自己的产品吧，因为有的时候听别人说那个产品适合别人，但是并不一定适合自己，所以我觉得呃还是呃先呃试过之后才知道到底。呃，适不适合自己哦？嗯，那我今天的视频就先到这里吧。呃，如果大家喜欢我的视频的话，就记得订阅我的频道。那我们下期视频再见喽，拜拜。